Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken. Natürlich auf Kontrafunk und mein Name ist Markus Fahlefeld. Gutes Essen und noch besseres Trinken, das habe ich heute für Sie. Und zwar geht es um den kleinen Bruder des Hummers, den Krebs oder genauer gesagt den Taschenkrebs. Er ist sehr viel günstiger, hat aber auch einen ganz vorzüglichen Geschmack vorzuweisen, ist auch zu Hause gut zu machen, aber man serviert ihn selten, weil man ihn dann doch Leben kaufen sollte. Warum das so ist und was ein wunderbares Rezept für Krebs ist, das habe ich erst letzte Woche erlebt, als ich bei meinem Freund Andreas Steiner war und den habe ich heute als Gesprächsgast, weil er uns ein Krebsrezept vorstellt, das wirklich einmalig ist. So gut habe ich Krebs noch nie gegessen. Und das Beste an dem Rezept ist, man kann es zu Hause zubereiten. Das heißt, man braucht keine großen Gerätschaften. Das Einzige, was man braucht, ist vielleicht ein Hummerbesteck. Das haben natürlich nicht alle, aber das ist auch nicht allzu teuer. Ansonsten hat man eine ganz normale Küche, keine großen Utensilien, keine teuren Gerätschaften. Dieses Rezept kann man wirklich zu Hause nachmachen. Und das ist für mich immer das Entscheidende, dass ich nur Rezepte vorstelle, die auch jeder mit ein wenig Küchenfertigkeit nachkochen kann. Und aus dem Grund habe ich das Rezept von Andrea Steiner bekommen und zum Download auf unserer Homepage bereitgestellt. Aber bevor ich von der großen Delikatesse Hummer zur kleinen Delikatesse Krebs komme, noch etwas in eigener Sache. Das letzte Wochenende mit dem großen Spektakel in Dresden und 3000 Menschen in der Dresdner Messehalle, der Sommerbeginn des Jahres 2024, war natürlich fulminant. Ganz so fulminant wird es bei mir hier in Leib und Speise nicht, aber am Freitag, den 28. Juni, Treffen wir uns beim Bauern Frank in Schwanau-Nonnenweiher zu einer Hofbesichtigung. Der Bauer Thomas Frank, ein freier Bauer, ist bekannt aus einigen meiner Sendungen. Und am Freitag, den 28. Juni um 19 Uhr, 77963 Schwanau-Nonnenweiher, auf dem Hof von Thomas Frank treffen wir uns. Kontrafunk bringt Menschen zusammen. Der Zuspruch ist viel größer, als ich gedacht habe. Inzwischen sind wir fast 35 Gäste. Wir können so auf 40, 45 hochgehen. Also ein paar Plätze gibt es noch. Melden Sie sich einfach per E-Mail an Info at kontrafunk.radio am Freitag, den 28. Juni ab 19 Uhr zuerst zur Hofbesichtigung vom Lindenhof des Bauern Frank und dann auf seinem Hof dort in die Bauernschenke zu einem Flammkuchenmenü. So, habe ich was vergessen? Natürlich das zweite Thema für heute, denn neben dem Taschenkrebs behandle ich die drei kleinen westdeutschen Weinanbaugebiete, die da sind von Norden nach Süden, die Ahr, Mittelrhein und die hessische Bergstraße. Die drei Weinanbaugebiete sind alle ungefähr gleich groß, aber eben sehr, sehr klein. Deswegen fasse ich sie zusammen, auch wenn sie geografisch nicht zusammen liegen. So kann man sie doch wegen ihrer Größe in einem Beitrag behandeln. Die entscheidende Frage ist nämlich, können so kleine Anbaugebiete überhaupt eine Identität ausbilden? Oder hängen sie womöglich von den großen Anbaugebieten ab oder schaffen es eben der Kleinheit wegen niemals richtig über den Tellerrand hinauszuwachsen? Die A, der Mittelrhein, die hessische Bergstraße, diese drei Weinanbaugebiete also zum Schluss der Sendung. Mein heutiger Gesprächsgast ist Andreas Steiner. Er ist Österreicher Musiker, Maler, Schriftsteller, hat in Köln ein Institut für Psychologie und dort auch seine Praxis. Vor wenigen Wochen hat er ein neues Buch rausgebracht. Es das heißt Der Böse Garten ist ein Psychothriller. Und das Titelbild hat er selbst gemalt, weil er eben auch Maler und Zeichner ist. Neben seinen ganzen künstlerischen Fähigkeiten und Tätigkeiten, und das ist das Wichtige für uns heute, er ist ein begnadeter Hobbykoch. Und weil wir in der letzten Sendung den Hummer behandelt haben und der bekanntlich doch sehr teuer ist, soll es heute um den kleinen, günstigen Bruder gehen, den Krebs. 
Und es geht um ein ganz konkretes Gericht mit einem ganz konkreten Rezept, das wir auch zum Download für die Zuhörer bereitgestellt haben. Und genau das habe ich vor wenigen Tagen bei Andreas serviert bekommen und es war einfach himmlisch. Hallo Andreas. Hallo Markus. Meine Frau hat ja Fotos gemacht von der gesamten Menüfolge, die du uns kredenzt hast. Der Krebsgang war der Starter. Aber bevor wir zu dem kommen, ganz kurz für den Überblick. Was gab es alles an diesem Abend? Ja, wie gesagt, als Starter Taschenkrebspastete. Dann gab es marinierte Krabben mit einer Kartoffel weißer Schokolade. Terrine. <lacht> Stimmt, ja. Ein Kopfsalat Jus. Genau. Dann gab es gebratene Jakobsmuscheln auf Paprika-Baumkuchen mit Sternanisschaum. Ja, der Wahnsinn, genau, ja. Dann gab es ähm, Taubenbrust mit Mönchspfeffer, mit Soße und ähm, einem Wildsalat, gerösteten Brotwürfeln und Blutwurst. Stimmt. Genau. Und als Nachtisch gab es Oliventörtchen mit Feigen und Himbeerkokanteis. <lacht> ja. Ah, großartig. Ich kann auch was zu den Weinen sagen, weil das ist ja immer unser Spiel. Du kochst, ich bringe das Trinken mit. Zu Beginn hatten wir einen kleinen Champagner, zu dem sage ich gleich noch was, weil der zum Krebsgang passte. Wobei ich dazu sagen muss, der zweite Wein, den ich mitgebracht hatte, nämlich der 2005er Riesling von Heimann Löwenstein, war auch sehr gut zu dem Krebsgang. Das liegt an dem Erdigen, was eben auch der Krebsgang so leicht hatte, aber da sprechen wir gleich im Detail drüber. Als Rotwein hatten wir einen 2000er Grand Puy Lacoste und als Nachtischwein hatten wir einen Vintage Port von 1980 von Barros. Das war, glaube ich, meine Weinauswahl, die ich gebracht hatte. Die Harmonie zwischen Wein und Essen war meines Erachtens gegeben, also die Weine haben alle großartig gepasst, wobei ich, um ehrlich zu sein, als herausragend einfach den süßen Vintage Port von 1980 erlebt habe. Der war fantastisch. Der war fantastisch. Ja, ja, ja. Ich habe auch schon wie lange keinen so gut gereiften und auf den Punkt gereiften Vintage Port mehr getrunken. Also wie alt war der jetzt? 45 Jahre fast und äh, mhm. immer noch sehr frisch, aber trotzdem schon mit den feinen Pfeilchen und Sekundäraromen. So, kommen wir zum Starter. Vor mir ist jetzt das Foto von deinem Krebsgericht. Wie gesagt, meine Frau hat Fotos gemacht von allen. Da ist rosa zu sehen und grün und weiß und braun. Löse mir das mal bitte auf. Was genau sehen wir da alles? Also zunächst mal das Krebsfleisch, also die die eigentliche Terrine oder Pastete, die ist da drunter. Drüber ist nämlich eine Decke aus Grapefruitgelee. Ah, das ist das Rosane, ne? Genau, genau, das ist das Rosane. Und darauf sind eben noch ein paar größere Stücke Krebsfleisch aus den Scheren äh, mit noch ein paar Grapefruitfilets und Kresse. Ich hatte Radieschenkresse genommen, kann auch eine andere nehmen. Ich hatte ja vermutet, dass es Brunnenkresse war. Was ist der Unterschied zwischen Brunnen und Radieschenkresse oder ganz normaler Kresse? Äh, Radieschenkresse ist einfach kleiner und diese normale Kresse ist noch kleiner. Ich wollte ein bisschen größere haben. Brunnenkresse ist sehr groß. Äh, da wäre schnell alles bedeckt gewesen. Verstehe. Geschmacklich würde es auch passen. Geschmacklich würde es auch passen. Ja, also muss ich sagen, sah schon fantastisch aus. Also das weiße Krebsfleisch, die rosa Grapefruit und eben die Kresse und darunter das braune. Das war ja das eigentliche Essen sozusagen. Ja, es ist eine Mischung aus dem braunen Krebsfleisch. Das sind die Innereien, kann man essen. Und dem weißen. Also der Krebs äh, liefert ja, da er eben acht Beine und noch zwei Arme sozusagen mit den Scheren hat, erstmal dieses weiße Fleisch, da sind lauter so Fitzelchen im Grunde. Ne? Das muss man etwas mühsam rausschaben, muss man auch Instrumente für haben. Also gibt so ein Homer-Besteck, das kann man auch den Homer mit ausschaben. Ohne das geht's nicht. Mhm. Kostet nicht so viel, äh, muss man aber haben. Mhm. Naja, und weißes Fleisch ist auch noch im Inneren, das muss man öffnen. Aber im Inneren sind halt, wie gesagt, die Innereien, die muss man auch rauslöffeln. Man kann praktisch fast alles essen, was drin ist, nur die Kiemen nicht. Die sind aber leicht zu erkennen. Und direkt am Mund ist so eine Art Vorratsack, den nimmt man auch aus. Sonst braucht man da gar nicht groß rumsuchen oder so. Und sag mal, den Krebs hast du lebend gekauft, richtig? Ja. Ja, weil ich habe festgestellt, warum das so ist, weiß ich noch gar nicht. Das werde ich vielleicht noch nachliefern als Information. Krebs kann man entweder frisch, also lebend kaufen oder gekocht, dann wird er auch versandt, aber es gibt ihn nicht gefroren. Weißt du warum? 
Also ich habe ihn schon mal fertig gegart, gekauft, es wurde geliefert. Ich fand es etwas fischig schon, mhm. ich weiß auch nicht, wie es kommt, aber seit ich den ganz frisch, also lebend kaufe, ist der wunderbar. Okay. Ganz toller Geschmack und er wird halt schnell fischig, deswegen ist es auch, ich hatte das früher schon mal, ähm, man kann auch Krebsfleisch in der Dose kaufen und das schmeckt entsetzlich. <lacht> ist, äh, also man kann es essen, aber es ist, es ist, es schmeckt einfach nicht gut. Es ist ein durchdringender Fischgeruch, irgendwie bekommt das dem nicht. Der mm. scheint da sehr empfindlich drauf zu reagieren. Das geht mit anderen Schalentieren erheblich einfacher. Mm, genau, weil der Krebs ist ein Schalentier. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zum Hummer, weil der Hummer hat ganz selten, nimmt er diesen fischigen Geschmack an. Der Hummer ist immer sehr viel feiner und reiner und wie gesagt, hat immer so ein bisschen was Himmlisches, was ja für ein Schalentier eher außergewöhnlich ist. Während der Krebs dann dazu neigt, wenn er bei schlechter Verarbeitung dann eben etwas Fischiges anzunehmen, was dann vielleicht auch ein bisschen penetrant ist. Genau. Gut, also das Rosane, die Grapefruit, das ist natürlich auch genau das, was die Säure gegeben hat. Dann das weiße Krebsfleisch aus den Scheren. Die Scheren sind ja beim Krebs, glaube ich, das Entscheidende, wo das, das meiste größere Stückchen Fleisch drin liegt. Und dann die Innereien, die du verarbeitet hast zu dieser Terrine. Genau. Wie ist der Tötungsvorgang beim Krebs? Also wenn man es maximal human machen möchte, ähm, tut man den erstmal mitsamt der Tüte, in der man ihn gekauft hat, in den Gefrierschrank. Natürlich nicht so lange, aber so... Zehn Minuten ungefähr und dann ist der ganz betäubt von der Kühle. Der schaltet dann so was von runter, dass er fast am Schlafen ist. Und dann muss man ihn schnell rausnehmen, auf den Rücken drehen und, es, und den Schwanz aufklappen. Und da gibt es eine kleine Mulde, die ist sehr gut zu sehen. Und da muss man mit einem Dorn reinstoßen und dann ist er sofort tot. Ah ja, das ist sozusagen das Nervenzentrum oder das? Genau, also ähm, Krebse haben kein Gehirn, sondern Ganglien. Und da trifft man genau das Zentrum und da ist, also man sollte noch, um ganz sicher zu gehen, es gibt einen im Mundbereich auch nochmal reinstoßen, dann ist er wirklich sofort tot und keinerlei Gespür mehr und, und gar nichts. Ja, also der kriegt davon wirklich nichts mit. Okay. Und verarbeitest du ihn dann als Ganzes? Also kochst du ihn dann im Wasser in der Schale oder in der Kruste? Oder nimmst du dann, wenn er tot ist, alles raus und verarbeitest dann das Fleisch nur weiter? Nein, nein. Ich tue ihn ganz in sprudelt kochendes Salzwasser. Mhm. Also genau der Salzgehalt, den das Meerwasser auch hat. Also etwa drei Prozent. Ich tue immer noch ein paar Lorbeerblätter dazu. Mhm. Und dann so, je nachdem wie groß der ist. Also der, den ich jetzt hatte, der hat ein Kilo gewogen. So die Größe ist auch, sollte man auch dann haben, wenn man da diese Vorspeise für vier Personen haben genau, will. Genau, ja. für vier Personen ist ein Krebs ausreichend. Ja, genau. Mhm. Und äh, zehn Minuten drin lassen. Also es soll wirklich sprudelnd kochen, wenn man ihn reintut. Also am besten schon, während man ihn aus der Gefrierschrank äh, holt, das Wasser schon aufsetzen. Mhm. Und dann am besten in Eiswasser abschrecken, sonst gart er zu sehr nach. Ah, das muss man beim Hummer auch so machen, weil sonst das Fleisch eventuell zu trocken wird und das wird dadurch vermieden. Das heißt, dann, dann hast du den ganzen Krebs, hast ihn dann nochmal in Eiswasser abgeschreckt und dann nimmst du ihn aus, die Innereien für die Terrine und dann das Fleisch eben für oben drauf. Kann man das so sagen? Ja, also ich, ich mache es von der Reihenfolge, man, man kann jedes Bein ähm, ernten sozusagen. Yeah. Also, äh, ne? Deswegen braucht man dieses Werkzeug, das sind so dünne ja, Schaber. Ich drehe erst alle Beine ab und die Arme und dann knackt man die an den Gelenken auf und dann kann man ähm, die rausschaben. Yeah. Ne? Also sämtliche Beine, da kommt schon so ein kleines Schüsselchen zusammen. Die Arme dann eben auch und eben dann die Scheren, die sind am unkompliziertesten. Man sollte auch wirklich einen Hammer dabei haben. Die sind sehr hart und auch mit den Händen ein bisschen aufpassen. Der hat Stacheln, da kann man sich verletzen, also ein bisschen aufpassen. Okay. Und wenn man das dann fertig hat und die ganzen Schalen dann auch entsorgt hat, dann muss man, das ist, braucht man auch so ein flaches Messer, man sieht auf dem Bauch, dass da eine Bauchplatte ist, eine separate. Und die zieht man ab und dann kann man ins Innere gucken. Und alles, was da drin ist, löffelt man dann 
raus in eine andere Schüssel. Man kann auch Salat machen aus dem, aus dem Krebs. Die benutzen dann diese, diesen Korpus, um das zu servieren. Ah, okay, so als Teller. Als Teller, so wie man die Jakobsmuschelschale eben auch mhm. zur Dekoration gut verwenden kann. Mhm. Das heißt, jetzt frage ich einfach nochmal, du hast jetzt das weiße Krebsfleisch, dann das braune Krebsfleisch. Und das braune mhm. Krebsfleisch ist das, was du für die Terrine dann nutzt. Ich benutze beides. Also den, den guten Teil von dem weißen, das sind ja lauter so Fasern und so. Ich, yeah. Das Scherenfleisch tue ich beiseite. Das kommt oben drauf dann, weil das eben auch äh, entsprechend dann gut aussieht. Genau, auch ein bisschen äh, größer ist als dieses Fasern. Größer Fäsierige. ist, genau. Mhm. Es muss aber nochmal zerschnitten werden, weil es ist dann sogar etwas zu groß. Okay. Und das weiße Krebsfleisch kommt dann in vier Schüsselchen. Hübsche Schüsselchen, damit wird es ja serviert. Also man muss dann das braune Krebsfleisch pürieren. Das gibt dann eine braune Creme und erwärmen. Also eigentlich sogar kurz kochen, yeah. aufkochen, aber ganz kurz, nur soll ja nicht anbrennen. Und mit etwas Brandy, ungefähr ein Esslöffel Brandy dann dazu. Ich nehme dazu immer so einen schönen dunklen spanischen, der so rosinig so etwas ist. Gut, eine Prise Salz natürlich. Und äh, frisch gemahlener Kreuzkümmel. Frisch gemahlener Kreuzkümmel. Kumin mhm. ist das. Kumin. Wenn man ihn fertig äh, hat, dann muss man den etwas, muss man etwas mehr dazu tun. Bereits fertig gemahlener, äh, verliert nach und nach an Geschmack. Okay, das heißt, du hast ihn selbst gemahlen, wenn ich, ich habe ihn dann. selbst gemahlen und <lacht> ja. durch so ein Sieb durch, damit die Schalen da drin blieben. Yeah. Denn ich wollte ja nur wirklich das Gewürz haben. Und äh, ich habe es diesmal ausprobiert mit Setschu und Pfeffer. Naja, das Pulver etwa, ja, so ein kleiner Teelöffel. Aha, auch selbst gemahlen von dir. Auch selbst gemahlen, ja. Mhm. Man kann auch Cayenne-Pfeffer nehmen. Das mhm. ist im Originalrezept so. Aber das passt da auch ganz gut. Dann braucht man noch Creme Double. Also das, was die Briten Clotted Cream nennen. Man kann auch äh, Creme Fresh nehmen. Aber Creme Double ist noch etwas kompakter und, äh, ja. Fette auch. Genau. Schmand hat ungefähr 20 Prozent, Creme Fraiche ungefähr 30 Prozent. Was hat Creme Double? Ich glaube um die 50 oder oh, so. Okay, also richtig fett. Mhm. Nur Mascarpone ist noch fetter. <lacht> okay. Ja, und dann noch ähm, etwas Limettensaft. Und dann noch etwas Limettensaft. Und jetzt mhm. stelle ich mir so vor, du hast es aufgekocht. Du hast es dann, oder hast du es erst püriert und dann aufgekocht? Erst püriert und dann aufgekocht. Erst püriert, dann mhm. aufgekocht, dann. Ja. Und es soll etwas warm sein, dann muss man nämlich noch gewässerte Gelatine dazu nehmen. Also die Blätter? Äh, die Blätter, ja. Mhm. Ein Blatt reicht eigentlich, anderthalb höchstens. Und das soll sich natürlich auflösen. Ja. Deswegen muss es eben auch warm sein. Zu warm nicht, sonst geht die Gelierwirkung kaputt. Aha. Ja, so 50 Grad bis 60 Grad ist gut. Wenn man das dann fertig hat, das gießt man dann in die Schälchen auf das weiße Krabbenfleisch drauf. Auf das weiße Krebsfleisch. Also das weiße Krebsfleisch, ja genau. genau. Mhm. Ja, so dass, das sollte so viel sein, dass in jedem dann, dass jedes Schälchen so eine glatten, glatte Oberfläche hat. Deswegen drücke ich auch das Weiße so ein bisschen an, damit das nicht vollkommen verrinnt. Mhm. Ja, es, es soll ruhig eine glatte Oberfläche sein. Das heißt, wir haben eben das Weiße und das Braune in Kombination dann. Okay. Und dann erstmal kalt stellen, denn wenn man den nächsten Arbeitsgang zu früh macht, dann vermischen sich Grapefruitgelee und das noch nicht so gelierte braune Krabben. Äh, Krabbenterrine miteinander und das wollen wir nicht. Wir wollen ein schönes, klares Gelee. Spätestens nach der Stunde ist das gemacht. Wir brauchen dann eben frisch gepressten Grapefruitsaft von einer Grapefruit ungefähr. Also vielleicht auch etwas weniger. Kommt auch darauf an, was für einen Durchmesser diese Schälchen haben. Dann haben wir ja eine größere Oberfläche und das Gelee soll natürlich nicht ganz dünn sein, sondern eine bestimmte Dicke. Ja. Muss man nach Augenmaß so entscheiden. Also so 200 Milliliter sollte man haben, vielleicht ein bisschen mehr. Und auch das muss erwärmt werden, denn das soll auch geliert sein. Okay. Äh, mit allerdings etwas Rohrzucker dabei. Leichte Süße soll dazu. Das heißt, du erhitzt dann oder du erwärmst dann den Grapefruitsaft mit ein bisschen Zucker und wieder auch ein Gelierblatt. Genau. Mhm. Und diesmal vielleicht auch zwei Blätter Gelatine. Das mhm. ist viel, viel dünnflüssiger. Das braucht ein bisschen mehr. Und eine Prise Salz noch. Und auf die erstarrten Terrinen dann gießt man das dann ganz vorsichtig drauf, dass da der Spiegel von dem Grapefruitgelee ist. Ja. Und das muss dann auch wieder erstarren. 
Aha. Auch wieder eine Stunde ungefähr oder wie lange rechnest du? Ja, kann sein, dass das sogar ein bisschen länger dauert. Deswegen, also man kann die, sollte die vielleicht auch am Vortag zubereiten. Wenn die da im Kühlschrank sind mit äh, Folie drüber, ist das ähm, Super. Okay. Jetzt sag mir mal, das Fleisch vom Krebs, das ja, du hast ja nicht das gesamte Fleisch verarbeitet, sondern da ist ja ein bisschen weißes Krebsfleisch noch übrig, weil das liegt ja auf dem Foto, was ich habe. Genau, also die Scheren hatte ich ja noch übrig und zur Dekoration, zum Servieren, tue ich das weiße Krebsfleisch von den Scheren, mache ich nochmal in so grobe Chunks und ja. verteile die dann auf dieser Grapefruitgelee-Decke, dann dazu ein paar frische Grapefruitfilets, also die schneidet man mit einem scharfen Messer dann halt da so raus mhm. und eben noch die Kresse. Und das Krebsfleisch hält auch, wenn du sagst, am Vortag sollte man das schon machen, damit man eben keinen großen Stress hat am Tag des Servierens. Und das Krebsfleisch hält auch 24 Stunden. Das hält. Bei mir war das bis jetzt immer gut. Also ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein komischer Krebs, den der mir damals geschickt hat. Ich war, ja. okay. Aber ich gehe seitdem lieber auf Nummer sicher und mache alles selbst. Mhm. Aber die 24 Stunden sind kein Problem. Man muss nicht einen nein. zweiten Krebs kochen jetzt, äh, um das weiße Krebsfleisch drauf zu haben. Mhm. Okay. Nein, nein. Also das Gericht sieht ganz großartig aus, wie gesagt, weil es so schöne Farben hat. Eben dieses Rosane, was natürlich im Dunkelrosa ist, das Weiße, was natürlich immer wirkt. Weiß ist natürlich immer die Farbe der Reinheit. Dann das Grüne dazu. Also ganz tolle Farbkombination. Und unten dieses Bräunliche was aber nicht dunkelbraun ist, sondern sicherlich auch durch diesen Grapefruitsaftdeckel eben nochmal so ein bisschen heller und scheiniger ist. Ähm ja, also in der nicht bedeckten Form sieht es aus wie ähm, Milchkaffee. Ah ja, in der Farbe. Ja. Okay, genau. Und aber dadurch wirkt es noch ein bisschen äh, heller und glänzender durch den Grapefruitdeckel sozusagen. Ne? Ja, und diese diese Kombination aus diesem Krebs, das Braune ist etwas würziger als das Helle, schmeckt aber ähnlich. Also da sind nicht irgendwelche komischen, also wenn man vom äh, Säugetier die Leber isst oder so, äh, da merkt man ja einen starken Unterschied zum Muskelfleisch, das ist da nicht. Das ist eben nur braun und intensiver und würzt eben noch zusätzlich dieses wunderbare weiße Krebsfleisch und dazu dieses fruchtig bittere von der Grapefruit und diese leichte Schärfe noch von der Kresse, das ist eine... Tolle Kombination, finde ich. Absolut, ja. Also muss ich auch sagen, vor allen Dingen auch, weil die Terrin, also das Bräunliche, durch das Kumin äh, und natürlich auch den Sechuan-Pfeffer natürlich auch eine Würzigkeit hat. Fast so ein bisschen erdige Aromen. Mhm. Und die Grapefruit und vor allem auch der Grapefruit-Spiegel obendrauf, aber auch dann das Grapefruit-Filet ja auch eine wunderschöne Frische und Säure dazu steuert, sodass eben das irdische von unten und das himmlische und süßlich saure von oben sozusagen eine Melange ja. eingehen und dazwischen das weiße Krebsfleisch. Also ganz toll, also muss ich sagen. Also großartiges Gericht. Jetzt sage ich noch kurz, welchen Champagner es dazu gegeben hat. Einen 2004er von Bollinger oder Bollinger, ein Jahrgang Champagner, hat ganz großartig gepasst, fand ich, weil der nicht zu trocken, nicht zu mineralisch, nicht zu messerscharf war. Sonst hätte er gegen die diese leicht irdischen Aromen nicht äh, gegensteuern können. Aber hatte eben was schön Fülliges, hat im Holz gelegen äh, und war ganz wunderbar. Übrigens auch nochmal der 2005er Heimann Löwenstein. Ich glaube, es war ein Röttgen. Das ist eine Lage von Heimann Löwenstein. Heimann Löwenstein ist das Weingut an der Mosel, an der Untermosel, also an der, an der Terrassenmosel. Das ist so der, 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 wie sagt man, so der Altvater des neuen, modernen Retroausbaus, wo man jetzt den Riesling wieder ins Holz tut, aber nicht in neues, sondern so alte, große Holzfässer, oxidativ und so. Und das war ein 2005er. Das war ein merkwürdiges Jahr in Deutschland. Ich erinnere das noch. Es war eigentlich ein perfekter Jahrgangsverlauf. Bis dann Ende September, Anfang Oktober ist sehr warm, sehr schwül wurde und Regen einsetzte. Und die meisten Winzer hatten natürlich ihren Riesling noch hängen und konnten ihn dann auch nicht einbringen, weil während des Regens kann man nicht ernten. Und so wurde der Riesling so ein bisschen überreif und kriegte so eine Botritisnote. Und also der Wein hatte zu Beginn was durchaus Süßes und Fülliges. Das hat er natürlich in den letzten 20 Jahren abgebaut und hat meines Erachtens auch damit sehr, sehr gut gepasst. Wenn man jetzt keinen Champagner servieren will oder kann, auch ein alter, gereifter Riesling, nicht zu süß, aber schon so ein bisschen fülliger, auch ganz toll. Wie ist es dir damit ergangen, Andreas? Wie immer, <lacht> bei allem, was du mitbringst, ja. es war ganz hervorragend. Ich habe es sehr genossen. Ja. Auch spannend eben, wie, wie harmonieren die mit dem Essen. Wir hatten ja diesmal so 
umgekehrt gemacht. Du hast die Weine ausgewählt und ich sollte dazu ein Gericht Stimmt, aussuchen. Genau, ja, richtig. Genau. Und da war ich so ein bisschen unsicher. Aber ähm, es ging. Ja, also es hm. ging, ging, ging. Also das ist jetzt ein bisschen wenig. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum Krebsgang. Weil das hast natürlich du gekocht, aber ich glaube, die gesamte Idee oder die Kreation ist von jemand anderem, oder? Die Kreation ist von Nathan Outlaw, das ist ein äh, britischer Koch, der in Cornwall ein ganz wunderbares Restaurant hat und der nur Fisch kocht. Und zwar wirklich Fisch, das, der am gleichen Tag noch im Meer gewesen ist. Aha. Also auch das Menü orientiert sich bei dem immer das, was die Fischer ihm bringen. Okay, und da hast du deine Inspiration her. Ich gehe davon aus, dass es in einem Kochbuch drin steht und nicht nachgekocht von dem, was du bei ihm gegessen hast, weil das ist ja deine Englandliebe da wieder. Ja, genau, durch. ja. Wobei ich habe genau dieses Gericht bei ihm auch gegessen, aber da hatte ich es hier auch schon ausprobiert und für gut, sehr gut befunden. <lacht> ja, und es schmeckte bei ihm auch wirklich genauso. Es schmeckte bei ihm genauso, weil das wäre mal ja. die nächste Frage. Das heißt, es war gar nicht so, dass du jetzt irgendwie welche Amateurfehler gemacht hättest, sondern es war so, wie es beschrieben ist und so. Ja, ja. Auch also ich konnte es überprüfen. Es war wirklich genauso. Also ich hatte einen Ticken mehr Kumin drin, weil ich dachte, ja, es ist doch schade, dass das sonst so etwas untergeht. Ja. Bei ihm im Rezept ist immer nur eine Prise und ich habe schon ein bisschen mehr genommen. Das kann man aber abschmecken. Ich wollte es diesmal ein bisschen erdiger, ein bisschen intensiver haben. Ja, 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 weil das war es wirklich. Also es war ein sehr intensiver Gang. Also wenn man jetzt so an Hummer oder an Krebs und sowas Luftiges oder Leichtes denkt, das hatte der Gang nicht. Allein schon die Farbe, das Braun deutete halt darauf hin, dass hier was Erdiges vorherrscht. Und das tat es auch wirklich. Das hat sicherlich auch mit dem Kumin zu tun. Und deswegen braucht es dazu eben auch einen Wein, der durchaus ein paar Prozentpunkte Alkohol hat, ein bisschen kräftigen Körper hat, ja, im Holz gelegen haben kann, das wäre schon ganz gut oder zumindest eine Fülligkeit hat. Also ein schlanker, schlanker Wein hätte da sicherlich nicht zu so gepasst. Wenn man jetzt nicht einen alten Riesling oder einen Champagner hat, es sollte schon ein bisschen was Fülligeres sein mit ein paar Alkohol drin, damit es eben da standhält. Also gut vorstellen, dazu könnte ich mir auch einen kalifornischen Chardonnay, also einen, der durchaus mit den 14, 14,5 Alkohol oder vielleicht mit einem französischen Chenin Blanc, nicht ganz trocken. Die haben ja auch manchmal so einen halbtrockenen Touch. Also ach, da kann ich mir sehr viele gute Weine zu vorstellen. Ja, ganz wunderbar. Also muss ich sagen, kann ich nur jedem empfehlen. Du hast es uns wieder zusammengeschrieben zum Download bei uns auf die Seite gestellt. Genau, es sollte für alle die es interessiert, nachlesbar sein. Wunderbar. Mhm. Andreas, ich danke dir. Ich danke dir nicht nur für das wunderbare Essen, das ist wirklich großartig war. Ich danke dir auch für das heutige Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Glück mit deinem neuen Buch, dass es sich gut verkauft. Und ich habe ja reinschauen können während unseres Essens in die Graphic Novel. Also du bist ja, wie gesagt, auch Maler. Du hast viele Kinderspieler auch äh, illustriert. Und ja, jetzt hat Spiele vor allem Brettspiele Dingen. genau ja, und, und Kartenspiele jetzt, und jetzt hast du eine eigene Graphic Novel erstellt Geschichte dir ausgedacht und die Bilder dazu gemalt und bist noch dabei die ist noch also das dauert so seine Zeit also es gibt manchmal Bilder die für die Erzählung wichtig sind die recht aufwendig sind das glaube ich ja also ich habe sie mir ich habe mir die Originalbilder ja anschauen war das die Original ja ein Original habe ich gesehen genau und der Rest war ja schon zusammen auf eine DIN A4 Seite sozusagen gepresst wie viele Seiten waren das 13 hast du mir gezeigt oder äh, 15 15 und hm. insgesamt sollen es wie viele werden Ach, das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich so 100, 120. Du bist, du bist wahnsinnig. Und dazu hilfst du noch Menschen in deiner psychologischen Praxis. Andreas, ich danke dir ganz herzlich für das Essen, das du mir hast und uns hast zuteil kommen lassen. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dann geht es heute nochmal um Wein und zwar um die drei kleinsten westdeutschen Weinanbaugebiete, die da sind, wenn man von Basel kommt, also dem Flusslauf des Rheins folgt, die Hessische Bergstraße, der Mittelrhein und die A. Die A ist schließlich das nördlichste Weinanbaugebiet Westdeutschlands, wenn es auch nicht das kühlste Weinanbaugebiet ist. Denn die Mosel ist kühler, aber die A liegt etwas nördlicher, ist aber offener von der ganzen Hangformation her und dort, wo es offen ist, gibt es weniger Schatten und demnach ist es wärmer, während eben die Mosel ein enges Flusstal ist und dort mehr Schatten und mehr Kühle herrscht.
Die drei genannten Weinanbaugebiete, und deswegen kann man sie ganz gut vergleichen, haben alle drei um circa 500 Hektar. Also zusammen sind es 1500 Hektar. Wenn man allein sich die Pfalz anschaut, und die Pfalz ist noch nicht mal das größte Weinanbaugebiet Deutschlands, die Pfalz hat knapp 23.000 Hektar, dann sind die 3 mal 500 Hektar natürlich verschwindend gering. Starten wir also unsere Reise mit der hessischen Bergstraße als südlichstes der drei kleinen Anbaugebiete. Sie beginnt weit nördlich von Mannheim und zwar bei Lorsch, das ist ein altes Kloster und geht weit über Darmstadt hinaus bis in den Odenwald. Also streckt sich sehr weit, aber natürlich mit wenig Rebfläche. Sie ist bekannt dafür, die hessische Bergstraße, dass dort um Lorsch herum und Zwingenberg wunderschönes Klima herrscht. Es ist immer viel wärmer als in anderen Teilen Deutschlands, auch anderer deutscher Wein. Anbaugebiete und es ist natürlich ein wunderschönes Ausflugsziel, aber das ist eben ein bisschen auch das Problem der hessischen Bergstraße. Sie ist attraktiv für Fahrradfahrer und Wanderer, aber weniger für Gourmets, was man auch schon daran sieht, dass die Dichte an guten Restaurants eher gering ist. Und das ist eben ein Gesetz. Wo gute Restaurants sind, soll guter Wein getrunken werden. Und gerne auch die guten Restaurants wird regionaler Wein angeboten. Das heißt, der Bedarf nach gutem Wein ist einfach größer. Aber dort, wo es diese Restaurants nicht gibt, ist eben auch kein Bedarf nach gutem Wein da. Zudem, und das dürfen wir im Jahr 2024 nicht vergessen, ist das wärmere Klima, auf das die hessische Bergstraße so stolz ist, Heute kein Standortvorteil mehr, denn die allgemeine Erwärmung des Klimas hat dazu geführt, dass auch die anderen Weinanbaugebiete durchaus mit Wärme punkten können und nicht mal unreife Weine servieren müssen. Die wenigsten der Zuhörer hier haben schon mal einen Wein von der hessischen Bergstraße bewusst im Glas gehabt. Und das ist ganz sicher nicht ehrenrührig. Auch ich trinke sehr, sehr selten Weine von der hessischen Bergstraße. Was einfach daran liegt, dass man Weine von der hessischen Bergstraße nicht am na, Laden um die Ecke oder womöglich im Supermarkt bekommt. Und wenn man mal einen Wein von der hessischen Bergstraße erwischt, dann will man sich meistens den Wein nicht nochmal kaufen, weil die Qualität oftmals einfach nicht überzeugend ist. Auf der Seite des Deutschen Weininstituts, das Deutsche Weininstitut ist so die Interessensvertretung aller deutschen Winzer, also auf deren Seite steht zur hessischen Bergstraße, dass diese Region fast 216 verschiedene Bodenformationen hat. 216 verschiedene Bodenformationen. Das hört sich großartig an, aber genau das ist eben auch das Problem. Wo sich Identität herausbilden soll, da muss es einen Faden geben zwischen den Weinen, damit man sagen kann, ah, das ist ein typischer Wein aus XY oder Z, also aus dieser Anbauregion. Und das hat eben die hessische Bergstraße nicht, weil sie eben auch so weit ausgefächert ist, bis nördlich von Darmstadt bis fast nach Frankfurt rein und in den Odenwald. Das heißt, da sind die Flächen zu klein, die Bodenformationen zu verschieden, Identität bildet sich dort einfach nicht aus. Ich stelle also jetzt die hessische Bergstraße etwas an die Seite, aber ich werde nochmal auf sie zurückkommen, weil sie hat auch einiges richtig gemacht, wenn es um Absatzförderung und Identität geht. Aber von wem die ausgeht, das werden wir dann sehen. Also kleiner Cliffhanger, ich komme auf die hessische Bergstraße nochmal zurück als ein positives Beispiel, behandle jetzt aber im Folgenden den Mittelrhein. Denn der Mittelrhein hat um ehrlich zu sein, das gleiche Problem wie die hessische Bergstraße. Das Weinanbaugebiet Mittelrhein beginnt nördlich von Bingen und geht über Koblenz bis fast nach Bonn. Also auch hier mehr als 100 Kilometer Ausdehnung und gleichzeitig nur 500 Hektar Weinfläche. Da sieht man schon, dass auch hier die Weinflächen ganz weit auseinandergezogen sind und deswegen sich allein schon aus diesem Grund Identität schwer bilden kann. Und auch am Mittelrhein wiederholt sich das ähnliche Phänomen wie an der hessischen Bergstraße. Es gibt keine gute Gastronomie. Natürlich gibt es in Koblenz ein paar gute Restaurants und in Bonn und Richtung Köln dann wieder. Aber eigentlich an dem gesamten Weinstreifen, wo Wein angebaut wird, und das ist einfach nur rechtsrheinisch und linksrheinisch an den Hängen am Rhein, dort gibt es keine Restaurants. Das ist verwunderlich, denn es gibt dort so illustre Orte wie Bacharach, Oberwesel, Bobhardt und dennoch fast restaurantfreie Zone. Damit ich nicht missverstanden werde, natürlich gibt es dort Restaurants, aber es geht um Restaurants, die einen Anspruch haben, der eben nicht nur regionale Gäste anzieht, sondern vor allen Dingen auch überregionale Gäste in die Region holt. Und diese Restaurants gibt es da einfach nicht. 
Das liegt wieder daran, und Fluch und Segen hängen so nah beieinander, das liegt daran, dass dieser Mittelrhein, gerade das untere Mittelrheintal, Weltkulturerbe, so wunder, wunderschön ist, ja fast dramatisch schön, aber eben deswegen einen Tourismus anzieht, der wandert, der Fahrrad fährt oder eben Campingurlaub macht. Und diese Art Tourismus ist nicht der Tourismus, der nach guten Restaurants fragt. Und natürlich hören hier jetzt die Vergleiche mit der hessischen Bergstraße auf, was den Grund darin hat, dass der Mittelrhein viel, viel bekannter ist. Es ist eigentlich eine Durchfahrtsstrecke für alle Menschen dieser Welt. Also nicht nur ist der Rhein eine Bundesstraße und wird vom Schiffverkehr her befahren wie eben eine Autobahn, sondern auch eine rechtsrheinische Bahnstrecke, eine linksrheinische Bahnstrecke. Beide gehören zu den meistbefahrenen Bahnstrecken der Welt, die trotzdem an dramatischer Schönheit überhaupt nichts einbüßen und dann natürlich die Straßen rechts und links rheinisch, die auch ungeheuer viel befahren sind, zwar wunderschön sind, weil man direkt am Rhein entlang fährt und in das Rheingebirge hineinfährt und den Loreleifelsen sieht und so weiter. Also der Mittelrhein ist schon eine dramatisch schöne Landschaft, aber eben eine Durchfahrtsstrecke und deswegen für viele Touristen, die Ruhe suchen, Abseitigkeit, eine höhere Qualität eben nicht sehr attraktiv. Wie bereits angedeutet, erstreckt sich der Weinbau am Mittelrheintal wirklich an den Hängen des Rheins. Und weil die recht steil nach oben gehen und auf dem Plateau kein Weinbau mehr möglich ist, weil dort eben Wald ist, sind eben die Weinflächen sehr, sehr klein. Und der Weinbau am Mittelrhein massiert sich eigentlich auf den bereits drei erwähnten Orten, eben Bacharach, Oberwesel und Boppert. Und da sind auch die großen Lagen, die den Namen des Mittelrheins so illuster klingen lassen, nämlich der Bacharacher Hahn, der Bopparder Hahn, und noch einige andere. Dort wird vornehmlich Riesling angebaut und die Weine sind schon sehr, sehr gut, aber eben immer mit etwas Restsüße eben für ein Publikum auch gemacht, das Weine nicht trocken unbedingt haben will und vielleicht die Säuren einem Riesling nicht so schätzt. Denn auch von der Anlage her ist der Mittelrhein ein spektakuläres Weinanbaugebiet, zumindest um die Orte Bacharach, Oberwesel bis Boppard. Das liegt einfach auch daran, dass das grauschiefer Gebirge des Rheins dort eben seine volle Kraft entfaltet. Die Weine wachsen auf Schieferböden, reinen Schieferböden, sehr schwer zu bewirtschaften, was die Weine natürlich dann wieder teurer macht. Aber das ist schon alles von der Bodenformation und auch von der Ausrichtung der Lagen durchaus zukunftsträchtig. Damit meine ich, die linksrheinische Seite des Mittelrheintals ist eigentlich eher nach Norden oder Nordwesten ausgerichtet. Und das ist in Zeiten der Klimaerwärmung durchaus kein Nachteil. Denn während früher die Weine, die nach Norden ausgerichtet waren, eben nicht reif wurden, weil es im Ganzen zu kalt war und dann Sonne fehlte, so ist es heute von Vorteil, weil die vor allen Dingen Rieslinge langsamer reifen und am Stock durchaus länger hängen bleiben können, was die Aromenvielfalt fördert. Und über den schieren Sturm an alten Bogen aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert, die diesen Teil des Mittelrheintals durchziehen, also eigentlich an jeder Ecke, wo ein kleiner Bachlauf in den Rhein mündet, steht eine riesengroße Burg. Also dieser Sturm an Historie, Geschichte, auch deutscher Kultur, das ist schon sehr einmalig, auch wenn dadurch die Weine nicht unbedingt besser werden, so leid es mir tut. Während der linksrheinische Weinbau im Mittelrheintal dann eben in Koblenz beendet ist, geht er auf der rechten Rheinseite weiter bis ins Siebengebirge, also kurz vor Bonn. Auch hier sind manche Lagen sicherlich spektakulär, aber ich kenne keine Weine aus Leutersdorf zum Beispiel, das ist einer dieser Orte, weil sie einfach überregional nicht angeboten werden. Sehr kleine Flächen, sehr vereinzelter Weinbau, also für Identitätsstiftung denkbar ungeeignete Voraussetzungen. Und dennoch kann man am Mittelrhein einige der Weingüter durchaus nennen und auch hervorheben. Da ist zum Beispiel das Weingut Toni Joost oder das Weingut Ratzenberger, beide in Bacharach, oder das Weingut Matthias Müller in Spey. Das sind schon hervorragende Winzer mit vor allen Dingen hervorragenden Lagen, alles Steillagen, alles Schieferlagen. Die Bewirtschaftung ist sehr schwer und natürlich wird dort vornehmlich Riesling angebaut. Und die Weine haben einen Charakter, der irgendwo zwischen Rheingau 
genau und nahe changiert. Also die Weine sind nicht ganz so fokussiert wie an der Nahe. Das ist eines dieser kleinen Seitentäler, die von Bingen abgehen, aber auch nicht ganz so zugänglich wie die Weine im Rheingau. Also tolle Rieslinge, nicht mit den Moselrieslingen vergleichbar, eher mit den Rheingauern, wenn man am Rhein bleiben will. Also durchaus sehr, sehr empfehlenswert. Und vielleicht gibt es in einigen Jahrzehnten am Mittelrhein nicht nur eine vergangenheitsbezogene Historie, sondern eben auch eine zukunftsträchtige Wein- und Gourmetszene, die sich dann eben in guten Restaurants und vor allen Dingen noch besseren Hotels ausdrückt. Das ist im Augenblick am Mittelrhein leider nicht der Fall. Und genau das ist der große Unterschied zum Weinanbaugebiet A. Denn während der Mittelrhein etwas abseits vom Schuss ist, das heißt die Entfernung nach Frankfurt ist ungefähr dieselbe wie nach Köln und deswegen die städtische Bevölkerung eher nicht den Mittelrhein aufsucht, weil gerade die Frankfurter eher den Rheingau leer trinken und die Kölner eben an der A landen. Denn die A ist von den Toren von Bonn und auch wenn Köln und Bonn bereits in Nordrhein-Westfalen liegen und die A immer noch in Rheinland-Pfalz, so ist die Ländergrenze deswegen trotzdem nicht unüberwindbar. Und für die Kölner und die Bonner ist die A einfach das Ausflugsziel, wenn es um gutes Essen und vor allen Dingen um guten Wein geht. Bonn als ehemalige Bundeshauptstadt hat da sicherlich noch geholfen. Und obwohl die A ein ebenso kleines Weinanbaugebiet ist wie die hessische Bergstraße, ist die A doch viel, viel bekannter. Und sicherlich hat jeder, der schon mal einen Rotwein aus Deutschland getrunken hat, einen Wein von der A getrunken. Denn die A ist eigentlich das einzige Anbaugebiet in ganz Deutschland, das vornehmlich Rotweine produziert und vor allen Dingen für diese Rotweine auch wirklich berühmt ist. Die Rotweine sind die Spezialität. Der A. Woran das liegt? Nun, zum einen, ich hatte gesagt, die A ist das nördlichste Anbaugebiet, aber eben noch lange nicht das kühlste. Und das heißt, Rotweine brauchen, wie es so schön heißt, warme Füße, im Gegensatz zu Weißweinreben. Warme Füße heißt, der Boden muss sich gut aufwärmen, dann ist der für Rotweinanbau erst geeignet. Aber das ist nicht das Einzige, also die Außentemperatur, die dann eben die Böden erwärmt, sondern vor allen Dingen auch die Bodenstruktur, die Bodenformation. Und die ist an der A reiner, dunkler Schiefer. Es ist der berühmte Grauschiefer und es ist der gleiche, der auch an der Mosel vorherrscht oder in vielen Teilen der Mosel vorherrscht und dort eben für die Weißweine wichtig ist, weil die Kühle der Mosel, die Kühle des Moseltals durch den warmen Boden, den dunklen Boden, der die wenige Sonne sozusagen aufnimmt und die Wärme dann abends und nachts weitergibt an die Trauben, dieser dunkle Boden wäre für Weißweine an der A eben viel zu heiß. Deswegen ist die A ein Rotweinanbaugebiet und vornehmlich wird dort Spätburgunder angebaut. Spätburgunder ist das, was im Burgund der Pinot Noir ist, also die hochwertigste Rotweinsorte, die man in Anführungsstrichen sich nur vorstellen kann. Die Weine sind dementsprechend nicht billig. Und genau das liegt natürlich A an der Nähe zu Bonn und Köln. Das heißt, die Kölner und Bonner saugen sozusagen die Weine von der A auf und sind bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen. Zum anderen an den Steillagen an der A. Das ist ähnlich wie an der Mosel, also auch schwarzer Schiefer, wo es sehr, sehr schwer ist zu arbeiten. Meistens nur Handarbeit und die Winzer müssen da richtig schwitzen. Und das Dritte, und das ist nicht unentscheidend, der Spätburgunder, also Pinot Noir, ist deswegen die hochwertigste, in Anführungsstrichen, Traubensorte, weil er die kapriziöseste Diva aller Traubensorten ist. Der reife Korridor ist sehr eng. Man muss also, sobald die Trauben reif sind, auch richtig raus und schnell ernten, weil kriegen sie überreife, werden die Weine einfach langweilig und spannungslos. Und sind sie nicht reif, dann kriegen sie grüne Aromen. Also es gibt ein sehr kleines Fenster, wo der Spätburgunder reif ist. Der Riesling hat da eine größere Bandbreite und die anderen Traubensorten mit der Grauburgunder, Weißburgunder etc. eine noch größere, der Spätburgunder eben nicht. Und eben weil das die kapriziöseste Weintraube der Welt ist, sind die Weine etwas teurer. 
Eine kapriziöse Traubensorte macht natürlich noch keine guten Weine. Die hohen Preise an der A, das sage ich ganz ehrlich, haben dazu geführt, dass in den Weingütern auch ordentlich gewirtschaftet werden konnte und auch Investitionen getätigt wurden in gutes Holz, in Sortiermaschinen, die eben die schlechten Trauben von guten Trauben trennen und so die guten Trauben in die besseren Weine gehen können. All diese Investitionen, die notwendig sind, um wirklich Spitzenweine zu machen, konnten an der A eben ausgeführt werden aufgrund der hohen Preise. Preise. Also ein fairer Preis macht durchaus auch die Weine besser. Die führen nicht nur dazu, dass die Winzer sich bereichern. Sind die A-Weine also ein Abklatsch jetzt der Burgunder, weil sie die gleiche Traubensorte benutzen? Beileibe nein. Die A-Weine sind im Gegensatz zu den Burgundern etwas heller, auch hellfruchtiger. Aber vor allen Dingen sind sie, obwohl sie mächtig sind wie die Burgunder, etwas filigraner, feingliedriger, vielleicht sogar strahlender. Während die Burgunder durchaus erdige Noten haben, ist bei den A-Weinen das Typische, dass sie etwas sehr Himmlisches haben und die Spitzenweine wirklich in der Weinwelt völlig einzigartig sind. Das macht sie zu Spezialitäten, die nicht jeder Mensch mag. Und damit kommen wir zum Anfangsthema zurück, der Identität. Denn von den drei kleinen Anbaugebieten, die alle ungefähr die gleiche Größe haben, Hessische Bergstraße, Mittelrhein und jetzt die A, hat die A ein ganz eindeutiges Aromen- und Geschmacksprofil in den Weinen, die wirklich alle Weine verbindet und sich wie ein Faden durchzieht. Das nenne ich Identität. Eine weitere Besonderheit an der A ist, dass trotz der geringen Größe sich ungeheuer viele Spitzenwinzer dort tummeln. Das sind aber nicht irgendwelche Investitionen von reichen Menschen, sondern das sind althergebrachte Winzerbetriebe, die aber eben durch die fairen Preise auch wirklich gut wirtschaften können und auch untereinander eine Konkurrenz entwickelt haben, eben weil die hohen Preise dazu führen, dass aber der Anspruch der Kunden, den die Kunden einfach mitbringen, wenn sie mehr Geld zahlen müssen, auch in der Winzerschaft vollendet. Wird. Und da ist natürlich der Altmeister der A-Winzer zu nennen, Meier Näkel, dessen Weingut durch die Flutkatastrophe hart getroffen wurde. Inzwischen haben seine Töchter das Weingut übernommen und ich muss ganz ehrlich sagen, Meier Näkels Weine, manche zumindest von denen, sind so zum Niederknien schön, dass sie wirklich ganz einzigartig in Deutschland stehen. Aber es gibt noch viele andere Winzer, zum Beispiel Stodden, der etwas anders ausbaut. Seine Weine sind etwas dunkler, etwas kräftiger als die Meier Näkelweine, aber nichtsdestotrotz sind es absolute Spezialitäten, die eben leider auch ihren Preis haben. Zu nennen wäre noch das Weingut Adeneuer, zu nennen wäre noch das Weingut Kreuzberg mit ganz hervorragenden Lagen und noch besseren Weinen. Zu nennen wäre auch das Weingut Paul Schumacher, eher ein Newcomer. Also Newcomer in der Weinszene heißt immer seit zehn Jahren ungefähr, macht er ganz herausragende Weine. Aber selbst die Winzergenossenschaft Maischoss macht ganz vorzügliche Weine, die man sich durchaus auch kaufen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen, wo die Winzergenossenschaften leider eher mediokre Weine machen. Also glückliche A, könnte man sagen, denn die Preise stimmen und die Weine sind herausragend und vor allen Dingen auch die Absatzmärkte Köln und Bonn sind vorhanden und treiben die Qualität weiter nach oben. Aber ich hatte versprochen, nochmal auf die hessische Bergstraße zurückzukommen, also jenes kleine Anbaugebiet, das weder eine Identität hat, noch einen hohen Bekanntheitsgrad, noch eine Historie als Weinanbaugebiet, die herausragend ist. Was macht ein solches Weinanbaugebiet, um bekannter zu werden oder neue Kunden zu erschließen? Jetzt könnte man nach dem Staat rufen und nach irgendwelchen Werbemaßnahmen und Budgets und irgendwie Nudging und Framing, weil das die Leute erreicht. Alles Quatsch. Was an der hessischen Bergstraße passiert ist, war eine Neugründung eines Weinguts. Von einem jungen Mann, der aus der Region kommt, aber gesagt hat, gut, mit Weinen kann ich kein Geld machen, weil es gibt zu viele Winzer, die Preise sind zu schlecht, damit werde ich keine großen Sprünge machen. Also hat er ein Sektgut gegründet, das Weingut Griesel oder das Sektgut Griesel. Und hat sich wirklich der Qualität verschrieben. Er nimmt Weiner von der hessischen Bergstraße und verarbeitet sie zu Sekt. Aber die Sekte sind so hervorragend. Der hat natürlich ein Händchen, der hat das Know-how, der hat die Erfahrung, obwohl es noch ein junger Mann ist. Aber der hat die hessische Bergstraße wirklich wieder ins Bewusstsein der Weinkenner gebracht. Wenn ich also einen Tipp geben darf, 
dann würde ich sagen, und wir Deutschen sind ja Weltmeister im Schaumwein trinken, kaufen Sie einen deutschen Sekt, kaufen Sie einen Grieselsekt, unterstützen Sie das Weingut und vor allen Dingen unterstützen Sie die hessische Bergstraße. Weil die meisten von uns haben noch keinen Wein von der hessischen Bergstraße getrunken und hier hätten wir einen, der wirklich herausragende Qualität hat. Sektgut Griesel. Natürlich gibt es die Sekte nicht im Supermarkt. Man muss in den Fachhandel gehen, aber so ist das eben. Die Supermärkte benötigen natürlich Identität und Image, das sie dann verbrauchen, um eben an die Masse verkaufen zu können, während der Fachhandel, also Idealisten, das Image und die Identität einer Region erst aufbauen. Und genau das passiert hier und das passiert sehr, sehr erfolgreich. Und aus gesicherter Quelle weiß ich, dass auch am Mittelrhein, also dieser Region, die etwas im Schatten steht, dass auch am Mittelrhein ein neues Sektgut entstehen soll. Es sind wohl einige Investoren, die hier die Weinberge kaufen oder manche pachten, um eben Sekte herzustellen. Das ist ein Zukunftsprojekt, aber meines Erachtens eine gute Idee, um eine Region wieder ins Bewusstsein zu bringen. Ob es so erfolgreich wird wie das Sektgut Griesel an der hessischen Bergstraße, das muss ich noch zeigen. Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber keine Sorge, nächste Woche gibt es noch mal eine frische neue Sendung, bevor ich dann vier Wochen in die Sommerpause gehen darf und dann das, ja, wie heißt es hier auf Kontrofunk, Sommerfestival oder Best of des Sommers startet. Also nächste Woche die letzte frische Sendung vor der Sommerpause und da bin ich beim Koch Heiner Bonet von der goldenen Sonne in Neuenstein. Und Heiner Bonet und ich, wir testen ein paar Küchengeräte. Ja, was testen wir eigentlich? Einen ja, Sahnespender, einen Siphon. Aber ohne dieses Gerät ist die moderne Sterneküche nicht mehr denkbar. Und deswegen geben wir ein paar Tipps zum Gerätekauf. Wir testen ein paar Geräte, haben Empfehlungen. Aber wir geben natürlich auch Tipps im Umgang und ein paar der schönsten Rezepte für den Sahnespender. Das klingt natürlich <lacht> ungeheuer prosage, aber der Sahnespender schäumt eben alles auf und wenn Sie eine Suppe machen wollen oder eine Mayonnaise, dann ist dieser Sahnespender wirklich eine große Hilfe. Also bis nächste Woche in der frischen Sendung oder sogar diesen Freitag, also übermorgen auf dem Hof vom Bauern Frank in schwanau nonnenweier Tschüss, Ihr Markus Fahlefeld. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio.de